హై ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా నేను కూడా బాగున్నానండి ఇవాళ వీడియో వచ్చేసి చాలామంది అప్పటి నుంచి అడుగుతున్నారండి ధోతి ప్యాంట మా కటింగ్ అండ్ స్టిచ్చింగ్ చూపించమని చెప్పేసి అది కూడా ఇక్కడ నేను మీకు ఓల్డ్ శారీ తోటి ఎలా కట్ చేసుకుని కుట్టాలనేది నేను ఈరోజు చూపిస్తానండి చాలా సింపుల్ అండ్ ఈజీగా నేర్చేసుకోవచ్చు అలాగే మీరు ఫస్ట్ టైం మన వీడియోస్ చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే పక్క ఉన్న బెల్లైకాన్ కూడా ప్రెస్ చేయండి ఇప్పుడు దీని కటింగ్ అండ్ స్టిచ్చింగ్ కూడా చూసేద్దాము ఇక్కడ చూడండి నేను వేసుకుని చూపిస్తున్నాను దీనికోసం వచ్చేసి నేను ఇక్కడ ఓల్డ్ శారీ ఒకటి తీసుకున్నానండి అలాగే మనకి నార్మల్ ఆది ప్యాంట్ ఉంటుంది కదా ఆది ప్యాంట్ ఇది నార్మల్ ప్యాంటేనండి ఒకటి తీసుకున్నాను అనమాట ఇప్పుడు శారీ చూపిస్తాను మీకు శారీ అయితే ఇక్కడ నేను ఓపెన్ చేసేస్తున్నానండి ఈ శారీ అయితే వచ్చేసి క్రేప్ లాగా ఉందనమాట దీనికి ఇక్కడ చిన్న పైపింగ్ లాగా ఉంది కదా ఈ పైపింగ్ తీసేయాలి అలాగే శారీకి ఫాల్ ఉంటుంది కదా ఫాల్ కూడా తీసేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ శారీ నుంచి మనము ధోతి ప్యాంట్ కోసం త్రీ మీటర్స్ క్లాత్ని సపరేట్గా కట్ చేసుకోవాలన్నమాట త్రీ మీటర్స్ క్లాత్ సరిపోతుందండి మనం బయట తీసుకున్నా సరే త్రీ మీటర్స్ క్లాత్ తెచ్చుకున్నామంటే మనకి హెవీగా వస్తుంది అనమాట ధోతి ప్యాంట్ అనేది ఈ టేప్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఒకటిన్నర మీటర్ ఉంటుందండి టేప్ తోటి డబల్ తీసుకున్నామంటే మనకి త్రీ మీటర్స్ ఈజీగా వస్తుంది అనమాట ఇక్కడికి వచ్చింది నాకు త్రీ మీటర్స్ క్లాత్ ఇక్కడికి కట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ మనము త్రీ మీటర్స్ క్లాత్ మనకి ధోతి ప్యాంట్కి పర్ఫెక్ట్గా సరిపోతుందండి మనం ఎలాంటి శారీ తోటి అయినా సరే మనం ధోతి ప్యాంట్ అనేది స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఇలా కట్ చేసుకున్న ఈ క్లాత్ త్రీ మీటర్స్ నుంచి మనం ఒక ట్వంటీ పాయింట్స్ క్లాత్ని సపరేట్గా కట్ చేసేసుకుందాము ఎందుకంటే ఇది మనకి హిప్ బెల్ట్ కోసం అనమాట ముందుగానే మనం సపరేట్ చేసేసుకోవాలి ట్వంటీ ఇంచెస్ క్లాత్ని ఈ త్రీ మీటర్ త్రీ మీటర్స్ నుంచి సపరేట్గా కట్ చేసుకోవాలి ఈ ట్వంటీ పాయింట్స్ క్లాత్ని మనం పక్కన పెట్టేసుకుందామండి హిప్ బెల్ట్ అనేది తర్వాత కట్ చేద్దాము త్రీ మీటర్స్ నుంచి మనము ట్వంటీ పాయింట్స్ సపరేట్ చేసుకున్న తర్వాత మిగిలిన ఈ క్లాత్ని హాఫ్కి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలన్నమాట అడ్జస్ట్ నెల సమానంగా కలిపి పట్టుకోవాలి ఒక్క ఫోల్డింగ్ మాత్రమే చేస్తున్నామండి ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకున్న తర్వాత ఓపెన్స్ అనేటివి నా వైపుకు ఉన్నాయి క్లాత్ని ఫోల్డ్ చేసిన తర్వాత ఓపెన్స్ నా వైపుకు ఉన్నాయి ఫోల్డింగ్ అనేది నాకు ఆపోజిట్లో ఉందండి ఫోల్డింగ్ నాకు ఆపోజిట్లో ఉందన్నమాట క్లాత్ ఇది క్రేప్ కాబట్టి కొంచెము స్మూత్గా జారిపోతుందండి ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే చూడండి చుట్టూ నాకు లెఫ్ట్ సైడ్ ఓపెన్స్ ఉన్నాయి నా వైపుకి ఓపెన్స్ ఉన్నాయి నాకు లెఫ్ట్లో ఓపెన్స్ ఉన్నాయి అలాగే రైట్ సైడ్ కూడా ఓపెన్గానే ఉంది ఇలా ఫోల్డ్ చేసిన తర్వాత మనకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ దగ్గర ఎడ్జ్ నేను ఇక్కడ ఫింగర్ పెట్టున్నాను కదా ఈ ఎడ్జ్ మీదకి రైట్ హ్యాండ్ దగ్గర ఉన్న ఈ క్లాత్ని ఇలా ట్రయాంగిల్ షేప్లో ఫోల్డ్ చేసుకోవాలండి సమోసా ఫోల్డ్ అని కూడా అంటారు దీనిని ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ క్లాత్ని నెమ్మదిగా ఇలా మన వైపుకి జరుపుకోండి ఇలా జరుపుకోవడం వల్ల కట్ చేసుకోవడం ఈజీ అవుతుంది అనమాట ఇలా జరుపుకున్న తర్వాత కూడా ఫోల్డింగ్ అనేది మన వైపుకే ఉంది చూడండి ఫోల్డింగ్ నా వైపుకు ఉంది ఇప్పుడు ఇక్కడ నా లెఫ్ట్ దగ్గర వచ్చేసి ఇది మనకి ప్యాంట్కి మిడిల్కి వస్తుందండి ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు ఆపోజిట్లో ఈ ఎడ్జ్ దగ్గర వచ్చేసి కిస్తా వస్తుంది అనమాట ఈ కింది వైపు వచ్చేసి మనకి ఖాళీ లూజ్ అనేది వస్తుందండి మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనము ఆది ప్యాంట్ తీసుకోవాలన్నమాట ఫస్ట్ ఆది ప్యాంట్ తీసుకుని ఆది ప్యాంట్కి మనము కాలి పొడవ ఎంత ఉన్నది చూసుకోవాలి హిప్ బెల్ట్ ఉంటుంది కదా హిప్ బెల్ట్ బాటమ్కి కిందికి మధ్యలో జాయింట్ ఉంటుంది కదా ఈ జాయింట్ దగ్గర నుంచి మనము టేప్ తీసుకుని ఎంత పొడవ ఉన్నది చూసుకోవాలి ఇక్కడి నుంచి కరెక్ట్గా చూసుకోవాలి ఇలా ఖాళి కింది వరకు చూసుకోవాలి ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్ వచ్చేసి థర్టీ ఫోర్ ఇంచెస్ ఉందండి ప్యాంట్ యొక్క పొడవు థర్టీ ఫోర్ ఇంచెస్ ఉంది మనకి కుట్టు కోసం కావాలి కాబట్టి ఒక వన్ ఇంచ్ కలుపుకుని థర్టీ ఫైవ్ ఇంచెస్ మనము కట్ చేసుకునే మార్క్ చేసుకోవాలన్నమాట థర్టీ ఫోర్ ఇంచెస్కి వన్ ఇంచ్ కలుపుకుని ఈ బాటమ్ యొక్క కాలి పొడవ వచ్చేసి ముప్పై ఐదు ఇంచులు మార్క్ చేసుకోవాలి ఇక నేను కిస్తా ఉందని చెప్పాను కదా ఈ ఎడ్జ్ కిస్తా తీసుకుంటామని చెప్పాను కదా మనకి ఆపోజిట్లో ఇక్కడ మనము కిస్తా మార్కింగ్ చేసుకుంటాము ఇక్కడి నుంచే మనము ప్యాంట్ యొక్క పొడవ కూడా మార్క్ చేసుకుంటామండి కాలి పొడవ కూడా చూడండి నాకు ఆపోజిట్లో ఉన్న ఈ ఎడ్జ్ దగ్గర నుంచి ఇలా కాలి పొడవు ముప్పై ఐదు ఇంచుల దగ్గరికి మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా ఇలా మార్క్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇలా స్ట్రైట్గా కాలి మార్కింగ్ అనేది చేసుకోవాలి కాలు ఇక్కడ మార్క్ చేసేటప్పుడు కొంచ
మీకు ఇలా కష్టం అనిపించినప్పుడు టేప్ తోటి ఇలా కిందికి ఎడ్జ్ వరకు ఎంత పడవ ఉన్నది చూడండి ఇక్కడ నైన్ ఇంచెస్ ఉంది కదా మళ్ళీ చివరి నుంచి ఇటువైపు కూడా నైన్ ఇంచెస్ దగ్గరికి ఇలా మార్క్ పెట్టుకుంటే మీకు ఈ ఖాళీ లూజ్ దగ్గర మార్క్ వచ్చేసి స్ట్రైట్గా వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు ఈ మార్కింగ్ని ఇలా స్కేల్ తీసుకుని స్ట్రైట్గా మార్క్ చేసుకోండి ఖచ్చితంగా ఇలా చూసుకునే చేసుకోవాలండి లేదంటే మీకు కటింగ్ అనేది లోపలికి వెళ్ళిపోయి వీ షేప్ లాగా వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనకి ఆపోజిట్లో ఉన్న ఈ ఎడ్జ్ దగ్గర కిస్త మార్క్ చేసుకోవాలి కిస్త పొడవు వచ్చేసి ఎయిట్ ఇంచెస్ మార్క్ చేసుకోవాలండి టేప్ తీసుకుని ఇలా పైన నుంచి ఎయిట్ ఇంచెస్ మార్క్ చేసుకోవాలి మనం కుట్టేసరికి మన కిస్త సెవెన్ ఇంచెస్ రెడీ అవుతుందండి ఎయిట్ ఇంచెస్ దగ్గరికి మార్క్ చేసుకోవాలి ఎయిట్ ఇంచెస్ ఎవరికన్నా సెట్ అవుతుంది ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక టూ ఇంచెస్ విత్ మార్క్ చేసుకోవాలి కిస్త షేప్ కోసము ఇలా టూ ఇంచెస్ మార్క్ చేసుకుని స్ట్రైట్ లైన్ లాగా పైకి మార్క్ చేసుకోవాలండి లేదా మీరు పైన కూడా టూ ఇంచెస్ మార్క్ చేసుకుని స్ట్రైట్ లైన్ లాగా మార్క్ చేసుకున్నా సరిపోతుంది అనమాట చూడండి ఈ విధంగా ఇలా లైన్ డ్రా చేసిన తర్వాత ఈ కార్నర్లో ఇట్లా జస్ట్ చిన్న రౌండ్ షేప్ అనేది మార్క్ చేసుకోవాలి ఇది కిష్ట షేప్ అంటారు దీనిని ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ దగ్గర ఉంటుంది కదా పై వైపున ఇది వచ్చేసి నేను మీకు చెప్పాను కదా ఏదైతే మనం ప్యాంట్ కుట్టుకుంటామో మిడిల్ వస్తుందండి మనకి సైడ్ మనం ఎక్కడి నుంచి అయితే ప్లీట్స్ పెట్టుకుంటామో అదనమాట ఇది ఇక్కడ వచ్చేసి టూ ఇంచెస్ మార్క్ చేసుకుని జస్ట్ చిన్న రౌండ్ లాగా కట్ చేసుకోవాలి మనకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ కట్ చేసుకుంటున్నామండి ఇక్కడ ఇలా మార్క్ చేసుకుని చిన్న రౌండ్ షేప్లో కట్ చేసుకుంటాము ఇక్కడనే మనము ఇక్కడి నుంచే ప్లీట్స్ అనేటివి పెట్టుకుంటాం అనమాట ప్యాంట్కి కాలు భాగానికి ఇది మిడిల్ అని మనకు అర్థమండి ఈ ప్యాంట్కి వచ్చేసి ఎక్కడ ఇంకా వేరే మార్కింగ్స్ ఏమి ఉండవండి పై వైపున ఈ రౌండ్ అనేది కట్ చేసేసుకోవాలి అలాగే కింది వైపున ఖాళీ లూజ్ అనేది కూడా కట్ చేసుకోవాలి ఇంకా సైడ్ మనం ఏమి కట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు చూడండి వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీనిని ఇలా సైడ్కి స్ట్రైట్ కట్ చేసేయాలన్నమాట ఈ పక్కన ఉన్న క్లాత్ అనేది మనకి ఇది వేస్ట్ అండి ఇంకా ఇది మనం ఇంకెక్కడ ప్యాంట్లో వాడము ఖాళీ బెల్ట్కి వాటికి యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ కిస్త షేప్ కూడా కట్ చేసేయాలి మీకు చాలా సింపుల్గా అర్థమయ్యే ఉంటుంది అనుకుంటున్నానండి వీడియో నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి ఇప్పుడు మనకి ఈ ప్యాంట్ కట్ చేయడం అయితే పూర్తి అయిపోయిందండి ఇంతే ఇంకా వేరే కటింగ్ ఏమీ ఉండదు ప్లీట్స్ అనేటివి ఇలా వస్తాయన్నమాట మీకు స్టిచ్ చేసేటప్పుడు అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు మనము హిప్ బెల్ట్ ఎలా కట్ చేసుకోవాలనేది చూద్దాము ఇవి టూ లెగ్స్ అండి మనకు ఒకే కటింగ్ మీద టూ లెగ్స్ వచ్చేస్తాయి ఇప్పుడు మనం ముందు కట్ చేసుకున్న ట్వంటీ పాయింట్స్ క్లాత్ని ఇలా డబల్ ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఆది ప్యాంట్ తీసుకుని ఆది ప్యాంట్ యొక్క హిప్ బెల్ట్ ఎంత పొడవు ఉన్నది చూసుకోవాలి ఈ కిస్త పొడవు వచ్చేసి ఇక్కడ ఏడున్నర ఇంచులు ఉందండి సెవెన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ ఉందనమాట కిస్త పొడవు ఈ ఏడున్నర ఇంచులకి మనం ఒక టూ ఇంచెస్ కలుపుకోవాలి ఎందుకంటే మనం పై వైపున థ్రెడ్ ఎక్కించుకోవడం ఫోల్డ్ చేసి కుడతాం కాబట్టి దానికోసం ఒక టూ ఇంచెస్ కలుపుకుంటే ఏడున్నర ఇంచులు ప్లస్ టూ ఇంచెస్ మొత్తం కలిపి మనకి ఇక్కడ తొమ్మిదిన్నర ఇంచులు వస్తుంది అనమాట ఈ తొమ్మిదిన్నర ఇంచులు మనకి ఇక్కడ చూడండి క్లాత్ కూడా కరెక్ట్గా తొమ్మిదిన్నర ఇంచులే ఉంది ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనకి ఆది ప్యాంట్ యొక్క నడుము లూజ్ ఎంత ఉన్నది చూసుకోవాలి హిప్ లూజ్ ఇది వచ్చేసి ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంచెస్ ఉందండి ఫోల్డింగ్ మీద కాబట్టి మన క్లాత్ కూడా ఫోల్డింగ్ మీదే ఉంది కాబట్టి ఒక వన్ ఇంచ్ కలుపుకుని ట్వంటీ సిక్స్ ఇంచెస్ మనం హిప్ లూజ్ కూడా మార్క్ చేసుకోవాలి కింది వైపును కూడా ఇలా ట్వంటీ సిక్స్ ఇంచెస్కి మార్క్ పెట్టుకుని కట్ చేసుకుంటే మనకి హిప్ బెల్ట్ కూడా చాలా సింపుల్గా కట్ చేసుకోవచ్చండి ఇప్పుడు ఈ పీస్ని వచ్చేసి కట్ చేసుకుందామండి ఇప్పుడు క్లాత్ ఇక్కడ ఫోల్డింగ్ ఉంది కదా ఫోల్డింగ్ని కూడా కట్ చేసేయాలి ఇది మనకి ఫ్రంట్కి ఒక పీసు బ్యాక్కి ఒక పీస్ లాగా వస్తుంది అనమాట మనం కుట్టేటప్పుడు వీటిని జాయిన్ చేసుకుంటాము ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ ఎలాగో చూద్దామండి కటింగ్ అయితే పూర్తి అయిపోయింది ఫస్ట్ లెగ్స్ కుడదామండి లెగ్స్కి మనం ఇక్కడ టూ ఇంచెస్ పెట్టి చిన్న రౌండ్ లాగా కట్ చేసుకున్నాం కదా ఈ రౌండ్ని కుట్టాలన్నమాట రైట్ సైడ్ కింద వైపు ఉండాలి రాంగ్ సైడ్ పై వైపు ఉండేలాగా పెట్టి ఈ రౌండ్ని ఇలాగా పెట్టేసి ఒక స్టిచ్ వేయాలన్నమాట డబల్ స్టిచ్ వేసేయండి గట్టిగా ఉంటుంది ఇలా కుట్టిన తర్వాత మనకి ఇలా వస్తుందండి ఖచ్చితంగా జాయింట్ చేయాలి ఇలా వస్తుంది అనమాట ఇలా కుట్టేసిన తర్వాత ఇలా స్టార్టింగ్ కిస్త దగ్గర నుంచి ఇక్కడ కిస్త కట్ చేసాం కదా ఈ స్టార్టింగ్ దగ్గర నుంచి ఫ్రిల్స్ పెట్టుకుంటూ కుడుతూ రావాలి
మొత్తం ఫ్రిల్స్ అన్నీ కూడా ఒకే లెంత్లో వచ్చేలాగా నీట్గా చూసుకుంటూ నిదానంగానే కుట్టండి అలాగే మీరు నాకు సెకండ్ ఛానల్ ఉందండి సుష్మిత కుకింగ్ అండ్ టిప్స్ అని చెప్పేసి ఆ ఛానల్ లింక్ని అయితే నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ప్లీజ్ తప్పకుండా మీరు ఆ ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే నన్ను ఆ ఛానల్లో కూడా సపోర్ట్ చేయండి మనం ఏదైతే ముందు కుట్టుకున్నాం కదా లెగ్కి ఇక్కడ వరకు ఇలా మన వైపుకి ఫ్రిల్స్ పెట్టి కుట్టుకుంటూ వచ్చామండి ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ కుట్టిన దాని పక్కన నుంచి పెట్టే ఫ్రిల్స్ పాదం వైపుకు పెట్టుకుంటూ రావాలన్నమాట ముందు మన వైపుకు పెట్టాము స్టార్టింగ్ నుంచి ఇక్కడ ఈ లెగ్ మిడిల్ దగ్గర నుంచి పాదం వైపుకి ఫ్రిల్స్ పెట్టుకుంటూ రావాలి ఫ్రిల్స్ అన్నీ ఒకే లెంత్లో ఉండేలాగా చూసుకోండి చాలా సింపుల్ అండి ఈజీగానే కుట్టేసుకోవచ్చు ఓల్డ్ శారీతోటి మనము చాలా మంచిగా కూడా కుట్టుకోవచ్చు అనమాట ఇదే విధంగా చివరి వరకు పాదం వైపుకి ఫ్రిల్స్ అనేవి పెట్టుకుంటూ కుట్టాలి వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి చూడండి ఈ విధంగా నేను చివరి వరకు కూడా కుట్టేశాను అనమాట చక్కగా మనకి ఇక్కడ ఫ్రిల్స్ అనేవి ఈ విధంగా వస్తాయండి చూడండి ఎంత మంచిగా వచ్చేసిందో ఇదే విధంగా మనము రెండోది కూడా కుట్టుకుని రెడీ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి ఇది ఎంత లెంత్ వచ్చింది తెలుసుకోవాలి అంటే మనము హిప్ బెల్ట్ కట్ చేసుకున్నాం కదా హిప్ బెల్ట్ పెట్టుకుని ఇలా చూసుకోవాలి రెండు ఈక్వల్గా రావాలండి ఇక్కడ చూడండి ఒక వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా వచ్చింది మనకి బాటమ్ లెగ్ అనేది ఇక్కడ మనం ముందు కుట్టాం కదా డాట్ లాగా కుట్టాం కదా ఇక్కడ మనం కొంచెం సన్నగా ఇలా కుట్టేసామంటే ఆ ఎక్స్ట్రా వచ్చిన వన్ ఇంచ్ క్లాత్ అనేది తగ్గిపోతుంది అనమాట చూడండి ఈ విధంగా వస్తుంది ఇదే విధంగా మనము రెండో కాల్ కూడా కుట్టుకుని రెడీ చేసుకోవాలి ఇక్కడ వచ్చేసి నేను టూ లెగ్స్ కూడా కుట్టి రెడీ చేశానండి ఇప్పుడు కింది వైపున మనము కాలికి బెల్ట్ అనేది కుట్టాల్సి ఉంటుంది ఈ క్లాత్ వచ్చేసి ఒక ఫోర్ ఇంచెస్ త్రీ ఇంచెస్ విత్ తోటి కట్ చేసుకోవాలన్నమాట అలాగే ఈ కాలు బెల్ట్ వచ్చేసి మనం నార్మల్ ప్యాంట్స్కి ఎలాగైతే బెల్ట్ కాలు చివరిని ఎలా జాయిన్ చేస్తామో సేమ్ అదే విధంగా జాయిన్ చేసేసుకోవాలండి ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా ఫస్ట్ ఇలా జాయిన్ చేసేసి మళ్ళీ ఇలా పై వైపుని ఇంకొక స్టిచ్ వేసేయండి ఇలా స్టిచ్ చేసిన తర్వాత ఈ పీస్ని ఎక్స్ట్రా పీస్ని కట్ చేసేసి ఇలా లోపలికి డబుల్ ఫోల్డ్ చేసుకుని కుట్టేసేయాలన్నమాట మీరు ఇంకా స్టిఫ్గా కావాలి అనుకుంటే లోపల క్యాన్వాస్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు అండి ఇలా ఒక స్టిచ్ వేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ చివరిని కూడా ఇంకొక స్టిచ్ వేసేయండి ఇలా స్టిచ్ చేసిన తర్వాత ఈ రెండింటికి స్టిచ్చెస్కి మధ్యలో ఇలా రౌండ్ రౌండ్గా స్టిచ్ వేయాలి మీకు ఇలా వేయడం రాదు అనుకుంటే స్ట్రైట్ లైన్స్ లాగైనా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు ఇదే విధంగా మనం రెండో కాలి కూడా కింది వైపు పట్టి అనేది జాయిన్ చేసుకోవాలి నేను టూ లెగ్స్కి కూడా పట్టి అనేది జాయిన్ చేశానండి ఇప్పుడు హిప్ బెల్ట్ ఎలా కుట్టాలనే చూద్దాము ఒక హిప్ బెల్ట్ పీస్ తీసుకుని ఇలా రైట్ సైడు రైట్ సైడు చూసుకుని ఇవి రెండింటినీ కలిపి ఇలా జాయిన్ చేసేయాలి ఇలా జాయిన్ చేసిన తర్వాత దారం కట్ చేయకుండా మళ్ళీ పైకి తిప్పి ఇలా తిప్పించేసి పై వైపును కూడా ఒక స్టిచ్ వేసేయండి ఇప్పుడు మనం ఒకవైపున ఇక్కడ ఫినిషింగ్ అనేది ఉందండి కాబట్టి మనం ఇలా ఫోల్డ్ చేయని అవసరం లేదు మీకు ఫినిషింగ్ లేకుండా కటింగ్ అనే ఉంటే తప్పకుండా డబుల్ ఫోల్డ్ చేసి స్టిచ్ చేసేయండి ఎడ్జ్లు ఇప్పుడు మనం థ్రెడ్ ఎక్కించుకోవడానికి క్లాత్ని ఫస్ట్ ఇలా ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఫోల్డ్ చేసి ఈ విధంగా డబుల్ ఫోల్డ్ చేసుకుని కుట్టాలన్నమాట థ్రెడ్ ఎక్కించుకోవడానికి స్టార్టింగ్ రఫ్ చేసేయండి రఫ్ చేసేసి స్ట్రైట్గా మీరు లాగకుండా క్లాత్ని ఒకే లెంత్లో ఇలా స్ట్రైట్గా కుట్టుకుంటూ వస్తే ఎక్కడ కూడా మీకు ముడతలు అలా రాకుండా మంచిగా వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇలా కుట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు మనము ఈ లెగ్స్ ఉన్నాయి కదా లెగ్స్ని ఇలా రైట్ సైడు రైట్ సైడు చూసుకుని ఒక వైపు కిస్త అనేది జాయిన్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ మనం ఒక వైపు మాత్రమే కిస్త జాయిన్ చేసుకుంటాము ఇలా స్టిచ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ డబల్ స్టిచ్ వేయండి ఇప్పుడు మనము దీనికి బెల్ట్ అనేది జాయిన్ చేసుకుంటూ రావాలండి హిప్ బెల్ట్ ఉంది కదా హిప్ బెల్ట్ లెగ్స్ పైన హిప్ బెల్ట్ పెట్టేసి ఈ విధంగా కుట్టుకుంటూ రావాలన్నమాట 
చాలా నీట్గా వస్తుందండి ప్యాంటు అలాగే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన మెథడ్లో కుట్టారంటే మీకు ఈజీగా కూడా వచ్చేస్తుంది అనమాట మీకు ఖచ్చితంగా అర్థమవుతుంది వీడియో నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మీరు తప్పకుండా నా సెకండ్ ఛానల్ కూడా తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నన్ను ఆ ఛానల్లో కూడా సపోర్ట్ చేయండి నేను అందులో కూడా మంచి మంచి వీడియోస్ అన్ని పోస్ట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మనకి హిప్ బెల్ట్ జాయింట్ మిడిల్కి ఉండాలి మనకి లెగ్స్ యొక్క మిడిల్ పాయింట్ మనం ఏదైతే కుట్టు కిస్త జాయిన్ చేసాం కదా అది కూడా రెండు ఒకేలాగా ఉండేలాగా చూసుకుని జాయిన్ చేసుకోవాలి మీకు ఎక్కడైనా ఒకవైపు ఎక్కువ వచ్చింది అట్లా అనిపిస్తే చిన్నదిగా ఎక్కడైనా ఫ్రిల్ పెట్టేసేయండి ఎక్స్ట్రా రాదు ఒకవేళ వస్తే అలా చేయండి చూడండి ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్గా వచ్చేసింది ఇలా కుట్టిన తర్వాత దారం కట్ చేయకుండా మళ్ళీ రివర్స్లో పై వైపున ఒక స్టిచ్ వేయాలి ఖచ్చితంగా వేయాలండి లేదంటే చూడడానికి బాగోదు గట్టిగా ఉండదు అనమాట ఇక్కడ నేను కుట్టేశాను ఇప్పుడు మనం ఫ్రంట్ కూడా కిస్త అనేది జాయిన్ చేసుకోవాలి మనం థ్రెడ్ ఎక్కించడానికి కుట్టాం కదా ఇక్కడి నుంచి కుట్టాలన్నమాట ఇది ఈజీ మెథడ్ అండి మనం ప్యాంట్ కుట్టుకోవడానికి ఫ్రంట్ జాయింట్ అనేది మొత్తం ప్యాంట్ అంతా కుట్టిన తర్వాత ఇలా జాయిన్ చేసుకున్నామంటే కొత్తగా నేర్చుకునే వాళ్ళకన్నా చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు స్ట్రైట్గా కిస్తాను కూడా జాయిన్ చేసేయాలి మళ్ళీ ఇంకొక స్టిచ్ వేయండి స్టార్టింగ్ రఫ్ చేయండి ఇలా కుట్టేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం లెగ్స్ కూడా జాయిన్ చేసేసుకోవాలి లెగ్ని ఇలా హాఫ్కి ప ఇలా పెట్టుకుని స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా మొత్తం ఒకే లెంత్లో కుట్టుకుంటూ రావాలండి వంకర టింకర్లు అలా కుట్టకుండా వీలైనంత వరకు అడ్జస్ట్ని సమానంగా పెట్టుకుంటూ కుడుతూ రావాలి ఇక్కడ వచ్చేసి నాకు ఈ ప్యాంట్ స్టిచ్ చేయడం అయితే పూర్తి అయిపోయిందండి ఇదే స్టిచ్ పైన మనము ఇంకొక స్టిచ్ మనం ఎగ్జాక్ట్ కుట్టుంటుంది కదా ఈ కుట్టు కుట్టేసామంటే మనకి ప్యాంట్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది అనమాట వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇక్కడ వచ్చేసి నేను రెండో కుట్టు కూడా కుట్టేసానండి మధ్యలో మనం ఇలా టక్స్ పెట్టుకోవాలి చూడండి ప్యాంట్ అనేది మనకి ఈ విధంగా రెడీ అయింది అనమాట చూడండి ఎంత మంచిగా వచ్చేసిందో మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి మీకు ఖచ్చితంగా బాగా వస్తుంది అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్